സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് സോ ഗ്രാഫ് തിയറിയുടെ മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രാഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാമാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആദ്യമേ വോട്ട് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് വേർട്ടിസസ് വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വി ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് എഡ്ജസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇ ഈ ഒരു വേർട്ടിസസിൻ്റെയും എഡ്ജിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഗ്രാഫിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു എഡ്ജ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഫോം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് വേർട്ടിസസ് വേണം അല്ലെ ഇതൊരു എഡ്ജാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു എഡ്ജ് വി ഐ സോറി ഈ ഒരു വേർട്ടിസ് വി ഐ വി ജെ ഇത് ഒരു എഡ്ജ് ഇ എക്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വേർട്ടിസസിനെ നമുക്ക് അൺഓർഡർഡ് പെയറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ കെ ഈ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് വി ഐ വി ജെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേർട്ടിസസ് വി ഐ ആൻഡ് വി ജെ ആർ കോൾഡ് ദി എൻഡ് വേർട്ടിസസ് ഓഫ് ഇ എക്സ് ഓക്കെ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്ര റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഡോട്ട്സിനെ വേർട്ടിസസും ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ലൈൻസിനെ നമുക്ക് എഡ്ജസ് ആയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും വേർട്ടിസസ് പോയിൻസ് ആണ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേർട്ടിസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേർട്ടിസസും എഡ്ജസും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ടുണ്ട് വേർട്ടിസസും എഡ്ജസും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്സ് ഒരു വേർട്ടിസ് ഓക്കെ എനിക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർട്ടിസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇഫ് ഐ ഹാവ് എൻ എഡ്ജ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ ദ സെയിം വേർട്ടെക്സ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ ദ സെയിം വേർട്ടെക്സ് അവരെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഏതാ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് ഇ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ എഡ്ജസ് ആണ് വൺ ഓർ മോർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർട്ടിസസ് വി ഐ എൻ വി ജെ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ പാരലൽ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് പറയും അതായത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വി ഐനെയും വി ജെയിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ എം ഹാവിങ് വൺ മോർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഹാവിങ് ദ സെയിം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് സെയിം എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കണക്ടിങ് ദീസ് ടു എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് പാരലൽ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പാരലൽ എഡ്ജ് വരുന്നത് ഇ ഫൈവും ഇ ഫോറും പാരലൽ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ലൂപ്പ് പറഞ്ഞു പാരലൽ എഡ്ജസ് പറഞ്ഞു വേർട്ടിസസ് എഡ്ജസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് നൈതർ ലൂപ്സ് നൈതർ ലൂപ്സ് നോർ പാരലൽ എഡ്ജസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവരെ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിന് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ എഡ്ജ് കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്ജസ് ഇൻ വേർട്ടിസസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വണ്ണിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ വേർട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടുവും വി ത്രീയുമാണ് അതായത് ദ വേർട്ടിസസ് ദാറ്റ് ആർ നിയർ ബൈ വിച്ച് ഇസ് ബീൻ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ
എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ അഡ്ജസ് ആർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ മൈ എന്താ വേർടെക്സ് വി ത്രീ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ത്രീ ആണ് ഇനി വേറൊരു ടേമും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൗണ്ട് ട്വൈസ് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വി ടു ഉണ്ട് റൈറ്റ് വി ടുവിന് എത്ര എന്താ എത്ര എഡ്ജസ് ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ ത്രീ എഡ്ജസ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് രണ്ടായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടല്ലേ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിടി കിട്ടിയോ ഒരു ലൂപ്പുള്ള എന്നതാ എഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പെർ ലൂപ്പ് ടു ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി വി ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി അടുത്ത ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല സോ ഓർഡർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ഓക്കെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫാണ് ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് റിലേഷൻസ് ഇപ്പം എനിക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇവർ പരസ്പരം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഡ്ജായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എയും ബിയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എ ഡി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഡി സി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സിയും ഇയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ബിയും ഇയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് അപ്പം റിലേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിക്സ് ബക്ക് ബ്രിഡ്ജ് റിലേഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നാല് പ്ലേസസ് നമ്മൾക്കുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഐലൻസ് ഉണ്ട് സിയും ഡിയും രണ്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ഓക്കെ ഈ ലാൻഡുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് സിമിലർലി ഡിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഡിക്ക് ബിലോട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എഗൻ സിക്ക് രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് സിയും ഡിയും തമ്മിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനിക്ക് ഓരോ ലാൻഡിനെയും ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓരോ വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാം എ സി ഡി ആൻഡ് ബി എയും സിയും തമ്മിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് സിയും ഡിയും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എയും ഡിയും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സിയും ബിയും തമ്മിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ ഞാനൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓരോ കണക്ഷനെയും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഓരോ ലാൻഡിനെയും ഞാൻ വേർട്ടിസസ് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് യൂളറാണ് ഗ്രാഫ് രീതിക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് കോണി കോണിക്സ് ബർഗ് പ്രോബ്ലം ബ്രിഡ്ജ് റിലേഷൻ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അത് വരുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൗസസ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് വി ഹാവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വി ഹാവ് വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിറ്റി വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ ഞാൻ ഇ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഗ്യാസിനെ ഞാൻ ജി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു വാട്ടറിനെ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് ടു ഹൗസസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഈക്വലി റിസോഴ്സസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്